উকিয়ার কুতুপালং এর শরণার্থী শিবির এলাকায় ঢুকলে চোখে পড়বে নারী ও পুরুষের দীর্ঘ লাইন তাদের এই অপেক্ষা বায়োমেট্রিক নিবন্ধনের জন্য মিয়ানমারের রাখাইন থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের ডাটাবেস তৈরির জন্য সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে তারই অংশ হিসেবে গেল মঙ্গলবার থেকে উকিয়ার কুতুপালং ও টেকনাপের নয়াপাড়ায় চলছে এই নিবন্ধন তবে তার পুরো প্রক্রিয়াটা এতটাই ধীরগতির যে যারা আসছে তাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে দীর্ঘ সময় তাতে কষ্ট পোহাচ্ছে নারী শিশুরা তবে এত কষ্টের পরও দেশ হারা এসব মানুষের আশা নিবন্ধনের মাধ্যমে নিশ্চিত হবে তাদের ভালো করে বেঁচে থাকা প্রতিদিন নিবন্ধনের লক্ষ্য ছিল চোদ্দ হাজার কিন্তু বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মাত্র আঠারোশো নিবন্ধন শেষ হয়েছে কাজে ধীরগতির জন্য জনবল সংকট আর ভাষাগত সমস্যাকে দায়ী করছেন কর্মকর্তারা এই মুহূর্তে যে জনবল এবং ইকুইপমেন্টের লিমিটেশন আছে সেটা আমরা মানে অতি শীঘ্রই আমাদের উপর দুটো মনে নির্দেশন অনুযায়ী অতি শীঘ্রই এগুলো অনেক বাড়ানো হবে এবং বাড়ানোর পরে আমি আশা করি যে অনেক দ্রুত রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রমটা সম্পন্ন হবে এদিকে শরণার্থীদের বালুখালিতে একটি জায়গায় নিয়ে আসার কথা বলা হলেও এখনো হাজার হাজার রোহিঙ্গা অবস্থান করছে উখিয়া টেকনাফ সড়কের দুপাশে তবে জেলা প্রশাসক বলছেন এই কাজটি সময় সাপেক্ষ এত লোক আসতেছে আমরা কোন ক্যাম্পে রাখবো দ্যাট ইজ দা ভাইটাল কোয়েশ্চেন তা আমরা যদি ক্যাম্পে নির্ধারণ না করতে পারি দ্যাট ইজ দা একটা প্রাইম ডিসিশন ছিল তা আমরা এই সিদ্ধান্তগুলি এখন পেয়ে বলছি এক জায়গায় রাখতে হবে আমরা এই বিষয়টা সলভ করবো খুব দ্রুত প্রায় চার লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আসলেও নতুন আশ্রয় শিবিরে এখন পর্যন্ত এসেছে মাত্র কয়েক হাজার জামশেদুল করিম চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর কক্সবাজার রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের সাথে একাত্মতা জানিয়েছে ভারত গত রাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে টেলিফোনে এ কথা জানান দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ পরে প্রধানমন্ত্রীর উপপ্রেস সচিব নজরুল ইসলাম জানান টেলিফোনে সুষমা বলেছেন রোহিঙ্গা শরণার্থীর ফেরত ও নির্যাতন বন্ধে মিয়ানমারের উপর দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করছে ভারত রোহিঙ্গা সমস্যা শুধু বাংলাদেশে নয় এটি এখন আন্তর্জাতিক রূপ নিয়েছে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জানান শরণার্থীদের জন্য অস্থায়ীভাবে জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তবে দীর্ঘ মেয়াদে তাদের অবস্থান বাংলাদেশের জন্য বড় সমস্যা সৃষ্টি করবে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়তে জাতিসংঘের এবারের সাধারণ অধিবেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে নিউইয়র্কে সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন সংস্থাটিতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি এছাড়া নিজেদের অর্জনের পাশাপাশি প্রত্যাশার দিকগুলোও তুলে ধরবে ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে জানাচ্ছেন সাদবিন শফিক ছবি তুলেছেন হাফিজুর রহমান লিপন রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের টানাপোড়নের মধ্যেই নিউইয়র্কে এ সপ্তাহে শুরু হচ্ছে বিশ্ব নেতাদের সবচেয়ে বড় সম্মেলন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বাধ্যতম অধিবেশনের মূল পর্ব স্বাভাবিকভাবেই এবারের আলোচনার অনেকটা জুড়েই থাকবে রোহিঙ্গা ইস্যু নজর থাকবে সংকট সমাধানে বাংলাদেশের উদ্যোগ আসছে একুশ সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারের অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রত্যাশা ও সম্ভাব্য অর্জন নিয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন সংস্থাটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মাসুদ বিন মোমেন তিনি জানান এবারের সম্মেলনটি রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়তে রাখতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবারের অধিবেশনে এই সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন অর্জন আমাদের জন্য একটা অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার থাকবে আপনার নিশ্চয়ই গতকাল নিরাপত্তা পরিষদ হতে এ বিষয়ে যে প্রেস বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে তা দেখেছেন এটি গত নয় বছরে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক মিয়ানমার বিষয়ে প্রদত্ত প্রথম আনুষ্ঠানিক বক্তব্য বলে আমরা ধরতে পারি এছাড়াও মূল বৈঠকের পাশাপাশি বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নেবেন শেখ হাসিনা যাতে প্রাধান্য পাবে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সাফল্য ও বিভিন্ন সামাজিক সূচকে দেশের অগ্রগতির চিত্র জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশে যে প্রশংসনীয় এবং সরব উপস্থিতি বা ভূমিকা সেটার স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘ মহাসচিব আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এই অনুষ্ঠানে বিশেষ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন 
সম্মেলনে অংশ নিতে আগামী সতেরো সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক পৌঁছাবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদের বিতাড়িত করার শেষ পর্ব সম্পন্ন করেছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী বাংলাদেশ লাগোয়া রোহিঙ্গা অধ্যুষিত গ্রামগুলো তারা জ্বালিয়ে দিচ্ছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় গুন্দম সীমান্তের জিরো পয়েন্ট থেকে এমন বেশ কিছু চিত্র ধরা পড়েছে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর এর ক্যামেরে মাসুদুর নবী রিপোর্ট ছবি তুলেছেন সুকান্ত সরকার চোখের সামনে নিজের বাড়ি পুরে যেতে দেখছেন মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা জকির আহমেদ নাইক্ষমচুরি সীমান্তে কাটাতারে ঘেরা তুম্বুর নোম্যান্স ল্যান্ডের কাছেই যে জায়গাটিতে তিনি বসে আছেন সেখান থেকে তার বাড়িটা মাত্র কয়েকশো গজের ব্যবধান আমরা গুন্দম সীমান্তের একেবারে জিরো পয়েন্টের কাছে দাঁড়িয়ে আছি যেখানে তাই আছি সেখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখনো দাউ দাউ করে ঘর বাড়িতে আগুন জ্বলছে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাড়িতে এখানে আমাদের সঙ্গে একজন আছেন তিনি স্পষ্ট দেখাচ্ছেন যে যেখানে আগুন জ্বলছে সেটি তার বাড়ি আপনার বাড়ি কোনটা কি করে বুঝলেন এটা আপনার বাড়ি মায়ের পুলিশরা এই তারপর রাখেনরা সবাই মিলে একজুত হয়ে মানে এই আগুন দড়াই দিছে এরপরে আগুন দড়াই দেওয়ার পর পরে গুলি করে ওখানে যা কিছু ছিল ওই সবগুলো ওখানে রেখে চলে আসছে প্রায় তিন সপ্তাহের সহিংসতায় দেশান্তরী হয়েছেন বেশিরভাগ রোহিঙ্গা তাই মিয়ানমার থেকে জাতিগতভাবে তাদের বিদায় নিশ্চিত করতে খুঁজে খুঁজে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রতিটি ঘর আর সীমান্তের এপারে বসে সেই সব দৃশ্য অসহায়ের মতো দেখে চলেছেন ওই এলাকার বাসিন্দারা কালকে একটা পরে আছে গাড়ি রোহিঙ্গাদের যেসব ঘর বাড়িতে আগুন জ্বলছে সেখানে বন্দুক নিয়ে টহল দিচ্ছে সাদা পোশাকধারীরা রোহিঙ্গারা জানান মিয়ানমারের সেনারা পোশাক পাল্টে আগুন দিচ্ছে তাদের বাড়িতে আগুন চলতেছিল না ওখানে এটা আমাদের বাড়ি ওখানে আমাদের অনেক দোকান আছে আঠারো দোকান আছে আর আমার একটা বড় ফ্যামিলি আছে তারপরে সবগুলো আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল সুন্দর একই স্থানে দেখা যায় বেশ আয়েস করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আরো কিছু মানুষ রোহিঙ্গাদের ভাষ্যমতে মিয়ানমার আর্মিকে আগুন দেওয়ার কাজে সহযোগিতা করছে রাখাইনরা চলছে আগুন লাগানোর মহোৎসব মিয়ানমারের সাদা আকাশটা তাই যেন ঢেকে যাচ্ছে লাখো রোহিঙ্গার অস্তিত্ব পোড়ানোর কালো ধোঁয়ায় মাকসুদুন নবী চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর টেকনাফ কক্সবাজার রাখাইনে রোহিঙ্গা বসতি ধ্বংসে রণনীতি অনুসরণ করেছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী গ্রামগুলোতে আগুনে স্যাটেলাইট ছবি বিশ্লেষণে এই অভিযোগ করেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল অ্যামনেস্টি বলছে গত পঁচিশ আগস্ট থেকে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় অন্তত আশিটি বড় পরিসরে আগুনের ঘটনা ঘটেছে এতে সেনাদের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে পুলিশ ও বিশৃঙ্খল জনগোষ্ঠী মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানানো হয় মিয়ানমার সফরে যাচ্ছেন মার্কিন উপ সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্যাট্রিক মার্ফি এদিকে রোহিঙ্গা নির্যাতন বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা যৌথ বিবৃতিতে আহ্বান জানান তারা মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে সরকার চালাচ্ছে গণতন্ত্রপন্থীরা তবে সেখানে যা চলছে তার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জোর আওয়াজ তোলা উচিত রাখাইনের সহিংসতা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে 
রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার লঙ্ঘনকে হালকা করে দেখা উচিত নয় বিশ্বে অনেকেই স্টেট কাউন্সিলের সূচিকে সম্মান করেন কিন্তু রাখাইনের নির্যাতন ঠেকাতে এখন তার কিছু কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা উচিত